Días que hicieron un siglo. 18 de julio de 1936. La Guerra Civil Española. Preludio de la tragedia. que hicieron un siglo. La memoria de nuestro tiempo. Es la alianza de la cruz con el fusil. En el alma de los carlistas arde aún el recuerdo de la gran España, la de los reyes católicos y Cristóbal Colón, la España del siglo de oro que ha descubierto y dominado el mundo. Los carlistas son unos cruzados de la fe, siempre disponibles para una nueva cruzada contra la España sin Dios ni Señor, la de la república y los republicanos. La República nace en 1931 con el beneplácito de los trabajadores. Cinco años después, parece no haber provocado más que descontentos. Las clases populares desfilan con el puño en alto a la sombra de la hoz y el martillo. La esperanza de un mundo mejor está ahora en la revolución social. Es otra España alimentada por otra fe. En el campo, la agitación es permanente. Los jornaleros, campesinos sin tierra, se agotan por un salario miserable en las grandes propiedades de la nobleza y la burguesía. La reforma agraria de la república se les hace muy tímida, demasiado lenta y están hartos de esperar. En octubre de 1934 se produce la rebelión de Asturias. Los mineros proclaman la república socialista. Madrid envía el ejército. Los mineros son arrestados. La represión es brutal. Se ha consumado ya la ruptura entre la clase obrera y la república. La violencia y el miedo a los rojos agrupan a los admiradores de un joven abogado que predica el regreso a la tradición, José Antonio Primo de Rivera, fundador de un movimiento que exalta la España eterna. Es la falange, próxima al fascismo italiano. Que le fascismo a de unidad, de autoridad y de sustitución de lutte de clase por una idea de cooperación. Pero él debe producir en España los resultados específicos que pueden ser atingidos en un país de una historia tan larga, tan gloriosa y de una personalidad tan profunda que España. 
Este discurso enardece a la juventud nacionalista y a todos los que están próximos a cualquier aventura autoritaria antes que ver a España sumirse en la anarquía. Los españoles no quieren aprovechar la última oportunidad que tienen de escapar al desastre latente. En las elecciones de febrero de 1936, dos bloques se enfrentan. El Frente Nacional, monárquico, carlista y falangista, y la coalición de izquierdas del Frente Popular. Las derechas parecen seguras de conservar el poder. La izquierda ha logrado superar sus divisiones. Stalin incita ahora a la creación de frentes populares para cerrar el camino al fascismo que sube en Europa. El resultado es una enorme sorpresa. El Frente Popular tiene 150.000 votos de ventaja. El sistema electoral le da una amplia mayoría en las Cortes, el Parlamento Español. Por desgracia, la extrema derecha y los revolucionarios preferirán el poder de la calle a la democracia parlamentaria. Será Manuel Azaña, un republicano moderado pero muy anticlerical, quien forme el gobierno. Francisco Largo Caballero, líder socialista llegado al marxismo en el ocaso de la vida, profetiza la inminencia de la revolución. Dolores Ibarruri, la más famosa de los comunistas españoles, es llamada la pasionaria. Cumpanch, el líder catalán encarcelado tras los motines de 1934, recupera Barcelona y los sueños de independencia de toda Cataluña. La iglesia sabe ya que no puede esperar nada bueno del nuevo poder. Desde hace 40 años, toda violencia obrera en España hace fuego de las iglesias. Esta iglesia, demasiado rica, demasiado complaciente con los poderosos, que solo sabe educar a los hijos de la burguesía, es para los pobres solo la guardiana de un mundo que hay que destruir. Para la España católica, una república que tolera tales excesos no merece ser defendida. El Frente Popular ha ganado, pero son los partidos burgueses los que gobiernan. Al día siguiente de las elecciones, las huelgas aumentan. La violencia se torna cotidiana. Una manifestación llama a otra y los enfrentamientos se multiplican. A las provocaciones de la falange o los monárquicos contestan las de los anarquistas o las juventudes revolucionarias. Hay decenas de atentados políticos. El 12 de julio, el teniente José del Castillo, que el día anterior ha reprimido duramente una manifestación monárquica, es asesinado. Esa misma noche, Calvo Sotelo, estrella ascendente de la oposición, es detenido y abatido por la policía. Para los generales que conspiran desde hace meses, este crimen es la prueba. Hay que salvar a España de la destrucción. El 18 de julio, el ejército sale de los cuarteles apoyado por la falange, la guardia civil y los carlistas. El alma del complot, el general Mola, subleva el norte. Keipo de Llano el Sur. Pero el éxito depende de Franco, el general más joven del ejército exiliado en el Marruecos español. Al anunciarse la sublevación, la multitud se lanza a las calles y reclama armas. Tras haber vacilado, la república resulta anulada. Hay demasiado odio. España dirimirá sus cuentas con un solo juez. El fusil.
En los enclaves rebeldes de Madrid y Barcelona, el pueblo se organiza en milicias. Cada partido y cada sindicato tiene la suya. Ya no es la república lo que hay que defender, sino la revolución contra el fascismo. Durruti, figura legendaria del anarquismo, predica la revolución proletaria por la acción violenta. No tememos la ruina, dice. Tenemos un nuevo mundo en nuestros corazones. Hemos de partir, felices, al encuentro de los facciosos y a construir un mundo nuevo. Pero no será exactamente el que él soñaba. A finales de julio, la ruptura se ha consumado. Madrid y las dos terceras partes de España siguen fieles a la república. Para los nacionalistas está claro que sin Franco y su ejército marroquí, la cosa ha empezado mal. Serán Italia y Alemania las que proporcionen los primeros aviones. Muy pronto, los legionarios del Tercio, los regulares marroquíes, cruzan el estrecho. Son los mejores hombres del ejército español, duros y disciplinados. Queipo de Llano somete por completo Sevilla con un puñado de hombres. Andalucía será la cabeza de puente del movimiento nacionalista. El 9 de agosto, Franco llega a Sevilla que le recibe como un salvador. La Virgen y la Espada juntas en el mismo desfile. Y son saludadas de la misma manera. Para la Iglesia, el golpe de estado de los generales es legítimo. Es un plebiscito armado. Se va a reemplazar la bandera republicana por aquella roja igualda de la vieja España. Queipo de Llano y Franco la besan. Nos la han querido robar, dicen. Comienza una nueva cruzada contra los infieles. Y la iglesia bendice de antemano su éxito. Será en la sierra al norte de Madrid donde se librará la auténtica primera batalla de la guerra civil. El entusiasmo de los republicanos no siempre alcanza para compensar la discordia que reina en las milicias. Existen fricciones entre jefes militares y comisarios políticos. Y no es raro ver a los milicianos votar a mano alzada antes de obedecer la orden de un oficial. Los nacionalistas ya se acercan peligrosamente a la capital. De entrada, los combates son de una ferocidad extraordinaria. Al sur, el ejército africano avanza rápidamente. Badajoz, ciudad fronteriza con Portugal, cae el 15 de agosto. Todos los simpatizantes con el Frente Popular son inmediatamente y sistemáticamente asesinados. A finales de octubre, los nacionalistas pasan a la ofensiva en el norte, en dirección a Irún. Bajo un sol plomizo, el valor de los combatientes es igual en los dos bandos. Pero aquí, una vez más, los republicanos deben retroceder. Bajo los bombardeos, la población huye a Francia por el puente internacional. y refugiados siguen los combates desde la otra orilla del Vidasoa.
Pero los republicanos deben por fin soltar la presa. Irún es conquistada desconectando al País Vasco y Asturias de Francia, el país amigo. Primeros prisioneros, primeros interrogatorios. Los supervivientes del ejército republicano parten del suelo francés hacia Barcelona para reemprender la lucha. Dos meses después del comienzo de la insurrección, el balance no es nada tranquilizador para la república. Los dos ejércitos nacionalistas se han unido. La amenaza sobre Madrid es más concreta día tras día. De Madrid depende, pues, la suerte de la guerra. Franco es optimista. Espera entrar en la capital el 12 de octubre para la fiesta de aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. No pasarán. La pasionaria moviliza la capital bajo este lema y muy pronto al mundo entero. Madrid, dice, será la tumba del fascismo. Madrid se convierte en una especie de mitin político permanente. La república tiene combatientes, pero no ejército. Valor y entusiasmo, sí, pero no los mismos objetivos. Un hombre hará revivir el Frente Popular y volverá a dar un poco de poder al Estado Republicano. Este hombre es Largo Caballero, quien se convierte en primer ministro el 4 de septiembre de 1936. Ante la gravedad de la situación, olvida sus profecías revolucionarias y forma un gobierno con los socialistas, los comunistas y muy pronto con algunos anarquistas. Una revolución dentro de la revolución, ya era hora. El ejército de Franco está a 150 kilómetros de Madrid. En la ruta hacia la capital se encuentra Toledo y su célebre Alcázar, magnífico palacio fortificado que domina el río Tajo. Desde el comienzo de la insurrección, el coronel Moscardó se ha trincherado en el Alcázar con 2.000 soldados y 600 mujeres y niños. Moscardó lleva dos meses provocando a la república y se niega obstinadamente a rendirse, resistiendo todos los asaltos. Solo mantiene contacto telefónico. No me obligue a arrasar nuestro cerro de Cázar, dice el general republicano. No me obligue a deshonrarme, contesta Moscardo. Le pongo con su hijo, dice el republicano. Le hemos arrestado. Papá, dice el muchacho de 17 años. Dicen que me fusilarán si no te rindes. Habla. ¿Qué debo hacer? Encomienda tu alma a Dios, responde Moscardo a su hijo. Ruégale que te dé valor y que tu último grito sea ¡Viva España! ¡Viva Cristo Rey! Unas horas más tarde, el joven cae bajo las balas del pelotón de ejecución, pero el Alcázar resiste y se convierte en símbolo de la lucha a muerte que se libra entre las dos Españas. Franco, quien sabe que la guerra también necesita de símbolos, decide liberar el Alcázar cueste lo que cueste antes de atacar Madrid. Los republicanos, apremiados por acabar con él, piden a los mineros de Asturias que vengan a dinamitar la ciudadela. 
Largo Caballero acude al lugar para presenciar el asalto final. La formidable explosión precipita una de las torres al tajo. Pero el Alcázar es indestructible. Los cimientos no se han movido. Los republicanos piensan que no encontrarán más que cadáveres bajo los escombros. Pero los defensores están todos con vida. El Alcázar sigue siendo inexpugnable. El 28 de septiembre, el ejército franquista se pega a los talones de los atacantes. Amenazados con quedar cercados, los republicanos abandonan y se repliegan hacia Madrid. El Alcázar es liberado tras 69 días de asedio. Mi general, solo le entrego ruinas, dice Moscardó a Franco. La epopeya del Alcázar entra en la leyenda del movimiento nacionalista. El mundo entero mira ahora hacia España. Hombres y armas llegarán de todas partes. En este invierno de 1936, la guerra civil española acaba siendo a la vez un campo de batalla de las ideologías que se oponen en Europa y un campo de experimentación de nuevas armas. Un ensayo antes de la conflagración general. En la noche del golpe de Estado, la República se vuelve inmediatamente hacia Francia, donde el Frente Popular acaba también de triunfar. El primer reflejo de Leon Blum es acordar una ayuda militar inmediata a la hermana España. El Frente Popular se divide a propósito de España. Los comunistas exigen un apoyo total. Los radicales aconsejan prudencia. La derecha denuncia Blum es la guerra. Para salvaguardar la unidad del Frente Popular, Leon Blum decide oficialmente la no intervención en España. En realidad, el envío de armas continuará con discreción. Esta comedia internacional de la no intervención tranquiliza a los ingleses que con Chamberlain aún insisten en velar por los dictadores para evitar la guerra. Al principio, Hitler duda si ayudar masivamente a los nacionalistas españoles. El ejército alemán aún no está preparado para desplegarse en Europa. La Alemania nazi busca ganar tiempo con declaraciones tranquilizadoras. Hitler decide finalmente dosificar su apoyo a Franco, al menos al principio, para que España no encienda prematuramente la mecha del polvorín de Europa. En Roma, Mussolini no es muy partidario de ayudar, pero de repente cambia de opinión. España le parece un terreno abonado para sus sueños de poder militar. Italia envía sobre todo soldados. Habrá hasta 50.000 junto a Franco. Stalin se muestra circunspecto. Elige ayudar a la República Española si no a ganar, al menos a no perder. Los primeros barcos soviéticos llegan a Barcelona a finales de octubre, en el momento oportuno.
La población, alborozada, ignora que esta ayuda no es desinteresada. Para pagar los carros de combate y los aviones rusos, la República transfiere la totalidad de su oro a Moscú. Servirá para pagar la factura. La esperanza renace en el campo republicano. Tenemos la superioridad militar, dice Largo Caballero. Somos el gobierno de la victoria. La república tiene también un tren blindado como el de Trotsky. El mito de la revolución de octubre impregna a muchos de sus combatientes. La ayuda comunista es también la de los voluntarios que vienen de toda Europa e incluso de Estados Unidos. Unos militantes del antifascismo convencidos de que el combate por la libertad comienza en España. Muy pronto el mundo les conocerá por el nombre de brigadas internacionales. Le recibe un francés, André Martí. Tito, futuro presidente de Yugoslavia, organiza su paso. Cada brigada llevará el nombre de un héroe del movimiento comunista. Es el comienzo de una guerra mundial en miniatura. Las brigadas internacionales, tropas de choque, estarán en todas las grandes batallas de la guerra civil española. Los intelectuales también llegan a España. El escritor estadounidense Hemingway y el francés André Malraux, por entonces muy próximo a los comunistas. Él es quien compra armas para los republicanos. Malraux también comanda una escuadrilla. Paul Robson viene a cantar canciones religiosas negras a los madrileños. Al bando nacionalista llegan los refuerzos alemanes. Una unidad de concepción completamente nueva. Aviación, carros de combate y artillería. Es la legión Cóndor que ensayará las ideas del Estado Mayor Alemán sobre la guerra total. En este mes de octubre de 1936, en Madrid ya se deja oír el ruido de la batalla. A principios de noviembre, Franco anuncia que pronto asistirá a misa en la catedral. Muy pronto, los marroquíes estarán a las puertas de la capital. Madrid vive un ambiente de epopeya revolucionaria. Hay que defender Madrid contra Petrogrado, dicen los republicanos. Su caída, sin embargo, solo parece ser cuestión de horas. El gobierno se marcha a Valencia ante la cólera de los combatientes, que lo consideran una traición. La defensa de la ciudad es confiada al general Miaja, pero el Estado Mayor está en manos de los soviéticos. Ahora le toca a la revolución quedar anulada. Rusia y los comunistas se juegan su prestigio en el salvamento de Madrid. La primera salida de los carros rusos no es realmente un éxito. Demasiado dispersas, las tropas no lo siguen. El contraataque republicano fracasa. A mediados de noviembre, el avance nacionalista sigue imparable. 
Ahora se combate en los suburbios. Los combates son espantosos. Las bajas son enormes en ambos bandos. Se lucha por un edificio, por un piso. Pero los días pasan y los marroquíes, desconcertados por estos combates callejeros, dejan de avanzar. Se ve incluso a hombres desarmados ir al frente para recuperar los fusiles de los caídos. Agotados, los combatientes se entierran. A pesar del frío, a pesar del hambre, Madrid, donde falta de todo, Madrid ha resistido. No pasarán y no han pasado. Mejor destruir Madrid que dejársela a los marxistas. Franco, que había afirmado que no bombardearía jamás a la población civil, cambia de idea. Madrid servirá de blanco y de observatorio a los pilotos de la Legión Cóndor. Tanto de día como de noche, las bombas incendiarias caen sobre la ciudad, barrio tras barrio. Franco confía en que esta prueba bastará para vencer la resistencia de los madrileños. Pero se produce lo inverso. El odio a los nacionalistas aumenta, a pesar de los muertos, a pesar de la destrucción. Se decide poner a los niños a cubierto. Los pequeños republicanos parten a la retaguardia, allá donde la guerra y los bombardeos aún no han llegado. Algunos de esos niños irán mucho más lejos, hasta la Unión Soviética.
Para los republicanos, la Unión Soviética es el único país que los ayuda de verdad. El único país amigo. Al llegar, los niños desfilan como verdaderos pequeños revolucionarios. En plena batalla de Madrid, el movimiento anarquista pierde a su jefe más prestigioso. Durruti muere en circunstancias que aún siguen en el misterio. Una muestra de la fuerza impresionante del anarquismo en Cataluña. Toda Barcelona asiste a las exequias. En la otra España, Franco se convierte en el caudillo, título prestigioso que se daba a los jefes de la red en su eje. Emprenderla ahora contra los rojos de la España republicana. Será en octubre y en Burgos donde se dice que hasta las piedras son nacionalistas. Que Franco será nombrado generalísimo y jefe de Estado. Franco crea rápidamente un partido único que concentra a la fuerza a todas las tendencias del movimiento en su único beneficio. Para los nacionalistas se trata de extirpar el mal de raíz, de borrar todo rastro de las fuerzas perniciosas que han llevado a España al desastre. España ha recuperado la legitimidad el 18 de julio, día de la sublevación. El sumo sacerdote de la propaganda franquista es el general Millán Astray, fundador de la Legión. Tuerto y manco, se ha hecho célebre al lanzar el famoso grito de ¡Viva la muerte! Esa paradoja bárbara que los dos campos han puesto desgraciadamente en práctica con igual crueldad. La falange también pierde a su ídolo. Arrestado a comienzos de julio, José Antonio Primo de Rivera es fusilado en noviembre. Durante mucho tiempo, los falangistas le llamarán el ausente. Ejecutado a su vez fue el poeta Federico García Lorca, arrancado por sus asesinos a la familia nacionalista que le protegía. Su cuerpo nunca será encontrado. En la España franquista el terror se consiente, se organiza para permitir la admisión del nuevo orden. Los carlistas cantan, mataremos más rojos que flores tienen abril y mayo. España no es más que un inmenso lugar de muerte. La crueldad, una especie de forma pervertida del heroísmo español. Cadáveres de religiosos son arrancados de sus tumbas y expuestos en los atrios de las iglesias. Los franquistas matan maestros, los republicanos dan caza a burgueses y curas. Los edificios religiosos son sistemáticamente saqueados e incendiados. Una docena de obispos y miles de religiosos, sacerdotes y monjas, son asesinados en circunstancias a veces alucinantes. Una revolución nacional en un bando y una revolución social en el otro. En la España republicana se colectiviza con toda la fuerza. Barcelona está en poder de los anarquistas. Hasta los cines y la distribución de productos alimenticios están socializados. Hemos partido hacia una gran aventura, dicen los anarquistas. 
La prueba es que ya no son los burgueses quienes frecuentan los palacios, sino el pueblo. En la primavera de 1937 se vuelve a combatir por Madrid. Esta vez los nacionalistas intentan rodear y asfixiar la capital. En febrero las brigadas internacionales se les enfrentan en el río Jarama. Los estadounidenses lo recordarán mucho tiempo. En marzo serán los italianos de Mussolini los que ataquen Guadalajara. El duche esperaba un triunfo, pero sufre una humillación. Los nacionalistas se vuelven inmediatamente hacia el norte. Mola ataca el País Vasco. En abril, la derrota total de los vascos se ha consumado. Sin embargo, Franco autorizará un ataque sobre una pequeña ciudad de Vizcaya que indignará al mundo entero. Guernica, la ciudad símbolo de las libertades vascas bajo cuyo roble sagrado se reunía tradicionalmente el parlamento de la región. El 26 de abril de 1937, a las 16.30 horas, 40 aviones alemanes lanzan sobre Guernica 50 toneladas de bombas incendiarias. A petición de la república, Picasso inmortaliza el martirio de Guernica en un inmenso lienzo gris y negro. Es el presagio del terror colectivo que pronto se abatirá sobre toda Europa. En vez de reagruparse, los republicanos se desgarran. En mayo estallan motines en Barcelona. Los anarcosindicalistas y los revolucionarios antiestalinistas del POUM, uno de cuyos consejeros por entonces se llama Willy Brandt, abren fuego contra los comunistas, contra los republicanos moderados que intentan devolver el poder al gobierno central. Los comunistas son los que resultan vencedores de la pugna de intereses. José Díaz, la pasionaria... Santiago Carrillo. El Partido Comunista Español se ha vuelto indispensable para la República. Será un gran burgués, pero que cuenta con su confianza, Juan Negrín, quien se convierta en nuevo jefe de gobierno. En julio, el ejército republicano, que tiene urgente necesidad de lograr un triunfo, pasa a la ofensiva. Se han reunido grandes medios con la esperanza de llegar a cortar las líneas nacionalistas a una treintena de kilómetros al oeste de Madrid. Poco a poco, la ofensiva republicana se va descomponiendo y son los franquistas los que recuperan el terreno perdido. Hay miles de heridos y casi 20.000 muertos en ambos bandos. Franco siente la victoria al alcance de su mano. Sin perder un segundo, los ejércitos nacionalistas avanzan en dirección al mar sobre un frente de 300 kilómetros. Las defensas republicanas, agotadas, ceden por todas partes. Los objetivos de los bombardeos alemanes e italianos no son siempre militares. Distan mucho de serlo.
En julio de 1938, Franco llega al mar. La república queda cortada en dos. Sin embargo, aún no está vencida. Incluso tendrá un último coletazo. Es la batalla del Ebro, la ofensiva más potente que la república ha lanzado jamás. El 25 de julio, 100.000 hombres atraviesan el río al norte de Valencia. El ataque es un éxito. Los republicanos avanzan unos 40 kilómetros. En agosto, el avance es detenido. Comienza ahora el verdún español. A pesar del bombardeo intensivo e incesante de la aviación y la artillería nacionalista, ahora muy superiores, los republicanos logran resistir durante tres meses. En noviembre, sin embargo, se produce la retirada general. La república ha perdido su ejército del norte, la batalla del Ebro y la guerra. El 26 de enero de 1939 cae Barcelona sin combate. La bolsa se cierra. Para los combatientes supervivientes de la guerra, para las familias republicanas, comienza ahora una fuga enloquecida hacia Francia. Tierra de asilo que no puede sino permitirles escapar a las represalias de esta espantosa guerra civil, que desde el primer día no admite perdón. mil infortunados refugiados con las tropas franquistas pisándoles los talones se precipitan hacia la frontera francesa. En esas columnas de desventurados hay también ministros de la república, jefes anarquistas, teóricos de la revolución. La mayoría no volverá nunca a España y se pregunta ya dónde y cuándo se han equivocado. Es la revolución que se va, sí, pero también la democracia. Francia empieza por negarse, pero luego acepta la entrada de esta marea humana se limita a desarmar a los combatientes. Pero, ¿cómo hacer frente a semejante indigencia? Las autoridades francesas se ven desbordadas. Cada día, más de 15.000 refugiados se presentan en la frontera. Esos hombres, que habían creído en la libertad, se encuentran rodeados de alambre de espino. sin amargura, los republicanos ven como las grandes potencias reconocen el gobierno del general Franco. El mariscal Petain será el primer embajador de Francia ante la España nacionalista. Madrid es la última en caer en el transcurso de las últimas divisiones entre republicanos. 
En marzo de 1939, los nacionalistas entran en la capital. Los balcones de Madrid están cubiertos de banderas o sábanas en señal de rendición. La guerra ha terminado. Sin embargo, la sangre no ha acabado de correr. Pero a partir de ahora, solo será la de los vencidos. Un decreto califica de subversivos a todos los que se han opuesto, incluso pasivamente al movimiento nacionalista. La hora de la depuración está a punto de comenzar. 200.000 rojos emprenderán el camino de la cárcel o caerán bajo las balas del pelotón de ejecución. Y no será la burguesía que saluda a los vencedores y sabe que ha estado al borde de su extinción la que se opondrá a ello. El desfile de la victoria no es el de España, sino el de una España sobre otra. La guerra ha matado 600.000 españoles. El país está devastado y harán falta 20 años para recuperarse de esta sangría. Todos los ideales que han conducido a la guerra civil también han muerto incluso los de los vencedores, ya que la nueva España no será monárquica, fascista o falangista. Será sencillamente franquista. Una dictadura de 40 años que se apoyará en el ejército y la iglesia. Alemanes e italianos abandonan España. Franco les deberá mucho. Sin embargo, Hitler y Mussolini pronto se darán cuenta de que solo han sido amigos de ocasión. España ha tenido su cuota de tragedia y permanecerá en paz en un mundo en guerra. Alemania aclama triunfalmente a sus soldados. Hitler puede estar satisfecho. La legión Cóndor ha cumplido todas sus promesas. Muy pronto, los métodos de la guerra civil española podrán volver a servir. El mundo no tardará en darse cuenta de ello.